आपल्या सर्वांना मंगळमय सकाळ मी पवन आपल्या सर्वांचे एम पी एस सी लक्ष या यूट्यूब चॅनलवर मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चालू घडामोडी हा विषय अभ्यासणार आहोत ज्याचा फायदा तुम्हाला आगामी होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी होणार आहे तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण दोन हजार एकोणीसमधील ज्या काही अतिमहत्वाच्या घडामोडी होऊन गेलेल्या आहेत त्या आपण जवळपास आजच्या लेक्चरमध्ये पन्नास फॅक्टच्या वन नायनर या अंतर्गत आपण ते कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत कारण की या पन्नास फॅक्ट आपण अगदरच मागील लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेल्या आहेत फक्त त्याचा एक त्याचा कंपायलेशन करून आपण ते अगदी कमी वेळेमध्ये ते एक रिवाईज करण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत ठीक आहे तर आता जे तुम्हाला खाली लाईन दिसत असेल की परीक्षेला जाता जाता एकदा बघाच कारण की हे टॅगलाईन आपण यासाठी घेतलेली आहे की कारण की जर तुम्ही जर आता ह्या व्हिडिओ बघितला तर पुन्हा तुम्हाला जेव्हा एक्झाम तुमच्या जवळ येतील त्या जवळ आल्या जेव्हा एक्झाम जवळ आल्यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ पुन्हा तुम्ही एकदा रिपीट बघून घ्या त्याचा फायदा तुम्हाला आगामी परीक्षेत नक्कीच होईल ही मला आशा आहे ठीक आहे तर आता आपण फारसा वेळ नव्या वजा आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया परंतु त्या अगदर आपल्या सर्वांना एकाहत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मनापूर्वक खूप खूप शुभेच्छा देऊन आजच्या लेक्चरला सुरुवात करतो ठीक आहे तर जे काही आपण टॉप मोस्ट वन आणि फॅक्ट्स इन टू थाउजंड नाईन्टीन अंतर्गत जे आपण सबसिरीज सुरू केलेली होती त्याचा हे एक आढावा आहे ठीक आहे तर आता प्रचारामध्ये पहिली फॅक्ट आहे की महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक उमेदवार हे समाजवादी पार्टीचे होते जे की दोनशे सोळा एवढे आहेत आणि विजयी उमेदवारांच्या यादीमध्ये सर्वाधिक उमेदवार हे बी जे पीचे आहेत जे की एकशे पाच एवढे आहेत लक्षात घ्या की जे ह्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जेवढे काही उमेदवार आहेत त्याच्यामध्ये समाजवादी पार्टीचे सर्वाधिक उमेदवार हे उभे उभे होते ठीक आहे आणि त्यातील सर्वाधिक जे काही उमेदवार विजयी झाले त्याच्यामध्ये बी जे पीची संख्याही जास्त होती ठीक आहे हे समाजवादी पार्टी थोडं ऑड आहे म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा त्यानंतर पुढे म्हटलंय की माननीय उद्धव ठाकरे हे राज्याचे एकोणतीसावे मुख्यमंत्री असून ते व्यक्तिशाह एकोणविसावे मुख्यमंत्री ठरलेले आहेत विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणारे ते सातवे मुख्यमंत्री ते ठरलेले आहेत लक्षात घ्या की ते राज्याचे एकोणतीसावे आणि व्यक्तिशाह ते एकोणविसावे या दोघांमध्ये दहाचा फरक आहे हे एवढं तुम्ही लक्षात घ्या की दोघांमध्ये दहाचा फरक आहे आणि महत्वाचं म्हणजे की जे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना ते मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणारे ते सातवे मुख्यमंत्री ठरलेले आहेत आता तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता की विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले म्हणजे त्यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेले मुख्यमंत्री कोणते होते ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया आता पुढे म्हटलंय की महाराष्ट्राच्या इतिहासातील देवेंद्र फडणवीस हे सर्वात अल्पकालीन मुख्यमंत्री सलग मुख्यमंत्री पदावर येणारे बिगर काँग्रेसचे नेते तसेच सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री पदावर राहणारे बिगर काँग्रेसचे नेते म्हणून त्यांचं आता नावरूपास ते आलेले आहेत महत्वाचं म्हणजे की जे अल्पकालीन मुख्यमंत्री आहेत म्हणजे सर्वात अल्पकालीन मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव आता घेतलं जाईल ठीक आहे तर आता पुढे म्हटलं आहे की पुणे जिल्ह्यातील चिंचवड मतदारसंघातून तृतीयपंथी नितीश उर्फ नताशा लोखंडे जे की जनहित लोकशाही पार्टीच्या त्या खासदार होते आणि यांनी निवडणूक लढवलेली होती परंतु या निवडणुकीमध्ये यांचा पराभव झालेला आहे लक्षात घ्या की हे एकमेव तृतीयपंथी व्यक्ती होते ज्यांनी निवडणूक ह्यावेळेस लढवलेली आहे लक्षात घ्या की त्या पुणे जिल्ह्यातील चिंचवड या मतदारसंघातून त्यांनी म्हणजे उमेदवारी त्यांनी भरलेली होती तर त्या कोणत्या पार्टीमधून त्या लढल्या होत्या तर ते जनहित लोकशाही पार्टी ठीक आहे त्यांचं नाव सुद्धा लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा की यन लोखंडे ठीक आहे पुढे जाऊया आता महाराष्ट्रात आतापर्यंत तीन वेळा राष्ट्रपती शासन लागू झालेले आहेत पहिल्यांदा एकोणीसशे ऐंशी मध्ये तर दुसऱ्यांदा दोन हजार चौदा मध्ये जे की बत्तीस दिवसांसाठी लागलेलं होतं आणि तिसरी तेवीस नोव्हेंबर दोन हजार एकोणवीस रोजी जे बारा दिवसासाठी लागलेलं होतं आता आपल्याला सर्वांना माहितीच माहितीच असेल की राष्ट्रपती शासन का लागू करतात ठीक आहे यांची कारणं काय हे आपल्याला सर्वांना माहित आहे कारण की आपण हे मागील लेक्चरमध्ये म्हणजे डिटेलमध्ये आपण ते डिस्कस केलेलं आहे ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया देशात आतापर्यंत एकशे एकतीस वेळा लक्षात घ्या की देशात आतापर्यंत एकशे एकतीस वेळा राष्ट्रपती राजवट लागली असून पहिल्यांदा ती पंजाब या राज्यात लागलेली होती तर सर्वाधिक वेळा ती मणिपूर या राज्यात लागलेली आहे ज्याची संख्या दहा वेळा ती आतापर्यंत लागलेली आहे मणिपूरमध्ये आणि महत्वाचं लक्षात घ्या की छत्तीसगड आणि तेलंगणा छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यात अद्यापही राष्ट्रपती राजवट लागलेली नाही म्हणजे देशातील असे हे दोन शहर म्हणजे हे दोन राज्य आहेत छत्तीसगड आणि तेलंगणा याच्यामध्ये आतापर्यंत राष्ट्रपती राजवट ही लागलेली नाही याला तुम्ही स्टार करून ठेवू शकता ठीक आहे आता पुढे जाऊया आता पुढे नमस्कार अभ्यासक मित्र मैत्रिणींनो व्हिडिओ मधले दोन मिनिटे तुमचे मी घेतोय 
कि जी मेरा महति दी अपने चैनल बदल चैनल एसोसिट पार्टनर अन अकेडमी बदल अपने चैनल वरती सुमित तट्टे डॉक्टर प्रीति राउत मैडम ये सुधा अन अकेडमी सोब जुड़े अपल चैनल जे है तो असोसिट पार्टनर है अन अकेडमी चे अन अकेडमी जो कि भारत में एक सर्वतान मोटा एजुकेशन प्लैटफॉर्म है प्लैटफॉर्म वरती सुधा जे है तुम्हें एम पी एस सी या परीक्षा की तैयारी जी है ती करू शकता ती आम मदतीने करू शकता आणि जर आपले चैनल जे विद्यार्थी है अपने चैनल विद्या एक स्पेशल कोड है हा कोड जर तुम्हें वपरला प्रीति लाइव तो अन अकेडमी चे सब्सक्रिप्शन है यह सब्सक्रिप्शन मध्य तुम्हारा दह टक्के सवलत जी मिलू शकते लिंक आबदल के डिटेल्स जे है तुम्हारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य जे है खाली मिलना है अन अकेडमी वरती राज्य सेवा परीक्षा सन्दर्भ में वेगवेगे बैचेस मध्यम मार्गदर्शन जे है के जस कि यशा कि जे है अन अकेडमी वे जे टॉप एजुकेटर्स है तुम्हारा मार्गदर्शन करता डॉक्टर प्रीति राउत मैडम या स्वत मार्गदर्शन करता है तुम्हारे साइंस इतिहास हे विषय मैडम कवर करता है मी इत करंट अफेयर्स एनवायरमेंटल साइंस कवर करते हैं तसच वन इयर ज्यादा बैचेस है जे दोन हजार जी विद्या दोन हजार एक परीक्षा की तैयारी करू इच्छित अशा विद्या कंबाइंड सा कॉम्प्रेन्सिव ज्यादे प्री और मेन्स की तैयारी तुम्हें कर अशा प्रकार की बैच जी है ती चालू है अन अकेडमी के जे टॉप एजुकेटर्स है ये सगे एजुकेटर्स या बैच का हिस्सा है जेनेकर तुम्हारा एक उत्तम मार्गदर्शन जे है यहाँ मध्यम के लिए प्रीति मैडम सुधा यह बैच का हिस्सा है मैडम तिथे हिस्ट्री कवर करता है तसच दुसरी जी बैच है यह बैच मे तुम जी राज्य सेवे सन्दर्भ में ज्यादा बैचेस है यह बैचेस मधे सुधा जी है संपूर्ण तैयारी जी है ती तुम्हें योग्य पद्धति ने करू शकता राज्य सेवा ग्रुप बी या सर्व परीक्षा की तैयारी तुम्हारा यहाँ मध्यम करता तुम्हारा जर एडमिशन घायल तो टेन पर्सेंट डिस्काउंट मिलने प्रीति लाइव हा जो रेफरल कोड है हा तुम्हें वपरा और दह टक्के सवलत जी है यहाँ मध्यम मिलू शकता जी फी चौदहशे रुपये है ती तुम्हारा बाराशे साठ जर तुम्हें एक वर्ष कि दोन वर्ष बारह महीने कि चौवीस महीने जो सब्सिशन घता है तो हमें पंचहत्तर टक्कपर्यंत जो सवलत जी है ती तुम्हारा मिलते है और अपना जो रेफरल कोड वपरला तर दहा टक्के एक्स्ट्रा सवलत तुम्हाला मिळते जर तुम्हाला काही अडचण असेल तर खाली व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिफोन क्रमांक दिलेला आहे तो तुम्ही वापरू शकता आणि टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जे ते जाऊ शकता तर ते फ्री कोर्सेस प्लस कोर्सेस सगळ्यांसाठी तुम्ही जॉईन करू शकता तर काही अडचण असल्यास आम्हाला अवश्य भेट द्या धन्यवाद आणि आता आपला अभ्यास जो आहे तो आपण कंटिन्यू ठेवूयात म्हटलंय की हा जो यात्रा प्रक्रिया संपूर्णता डिजिटल करना भारत हा जगती पहला देश ठरला है आता हज यात्रा अपने महत है कि जे कहीं मुस्लिम बधव है मुस्लिम बधवा हज यात्रा ही खूब महत्व की तीन ही यात्रा आती ठीक है आ संपूर्णत डिजिटल पद्धति रेकॉर्ड देखे परवाना वगैरह देने सर्व मे डिजिटल मध्यम स्वरूप करना भारत हा जगती पहला देश ठरला है कनतर मटल है कि डब्ल्यू एच ओ ने मान्यता प्राप्त बनावटी भारतीय बनावटी जे कहीं टाइफाइड लसी का अवलंब करना पाकिस्तान हा पहला देश है मजे लक्षा गया कि जे डब्ल्यू एच ओ ने जे कहीं भारत ने जे टाइफाइड लसी जी टाइफाइड लसी का जे कहीं औ जे का औषधी कि लसी लस निर्माण के लिए लसी का पैयांदा वपर के पाकिस्तान या देशा ने ठीक है कनतर मटल है कि अरुण जेटली इकोनॉमिक टाइम्स सार्वजनिक से जीवन गौरव पुरस्कार दोन हजार एक जाहिर जा होता ठीक है आता अपन इतना होता का लिखल है कारण कि जे पास्टेन्स है अरुण जी अरुण अरुण जेटली मृत्युसुद्धा दोन हजार एक एक है ठीक है तो आता अपन पूरे जाऊे मटल है कि अपंग व्यक्ति पुनर्वसना अपंग व्यक्ति पुनर्वसना उत्कृष्टते राष्ट्रीय पुरस्कार हा उत्तर प्रदेश सरकार राज्य राज्य तो दे कशा सा अपंग व्यक्ति पुनर्वसना उत्कृष्टते राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य देर मटल है कि मुल्ह सशक्तिकरण पश्चिम बंगाल सरकार नादिया जिह् कन्याश्री विद्यापीठ स्थापन करना करना मटले है आता लक्षा गया कि जवरपास पश्चिम बंगाल सरकार के ज्या योजना है योजना पर बयाचा प्रश्न यून गए अपने डायरेक्ट यार प्रश्न विचारू शकत कि को राज्य सरकार ने कन्याश्री विद्यापीठ ये मुलीं सशक्तिकरण जे स्थापन के लिए को पश्चिम बंगाल सरकार ने ठीक है जब जो ठिकाण विचार लगे नादिया सुधा लक्षा है ये तुम्हें डबल स्टार करूँ कारण कि यार प्रश्न विचारने की शक्यता जास्त है ठीक है 
ठीक है त्यानंतर म्हटलं आहे की अमिताभ बच्चन यांना नुकताच दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला असल्यामुळे ते या पुरस्काराचे पन्नासावे मानकरी ठरलेले आहेत ठीक आहे तर आता हे फिफ्टी झालेली आहे आणि ती फिफ्टी अमिताभ बच्चन यांना हा दादासाहेब फाळके पुरस्कार दिल्यामुळे ती फिफ्टी येते कम्प्लीट झालेली आहे हे सुद्धा लक्षात घ्या की ते पन्नासावे मानकरी ठरलेले आहेत ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया आता बिल गेट्स यांनी हाऊ टू अवॉइड अ क्लायमेट डिझास्टर नावाचे पुस्तक लिहिलेले आहे आता लक्षात घ्या की बिल गेट्स आपल्याला माहीत आहे की बिल गेट्स हे काय म्हणतात त्याला बिझनेसमॅन आहेत आणि यांनी हाऊ टू अवॉइड अ क्लायमेट डिझास्टर म्हणजे यांनी वातावरणाशी संबंधित हे बुक लिहिलेलं आहे ठीक आहे आता हे कोणी बुक्स लिहिले यांच्या जोड्या लावामध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जा जातात किंवा ज्या काही कंबाईन एक्झाम असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे डायरेक्ट फॅक्ट ही विचारली जा जाऊ शकते त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने दोन हजार तीस या सालापर्यंत पूर्णतः बंदी घालण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखलेले आहे लक्षात घ्या की जे काही पेट्रोल डिझेलवर ज्या काही गाड्या चालतात त्यावर आता त्यावर पूर्णतः बंदी आणण्याचं जे काही केंद्र सरकारचं धोरण आहे ते दोन हजार तीसपर्यंत ते कम्प्लीट करायचं आहे आणि दोन हजार तीस नंतर ज्या काही इलेक्ट्रिक गाड्या आहेत म्हणजे त्या इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या ज्या काही गाड्या आहेत त्या सुरू होणार असल्याचं ते म्हटलेलं आहे ठीक आहे पुढे म्हटलं आहे की फादर फ्रान्सिस दि ब्रेटो यांच्या जीवन चित्र जीवनचरित्राचे नाव नाही मी ऐकला असं आहे ठीक आहे आता मला तुम्ही सांगा की द जे फादर फ्रान्सिस दि ब्रेटो आहे हे कोणत्या अखिल भारतीय रिकामी जागा या अधिवेशनाचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत आणि ते अधिवेशन कितवे होते हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करा ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया आता तेलंगणा राज्याने दोन हजार वीस हे वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष म्हणून म्हणजेच त्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इयर म्हणून घोषित केलेले आहे कोणी तेलंगणा सरकारने ठीक आहे कोणतं वर्ष दोन हजार वीस लक्षात घ्या की हे न्यूज जरी दोन हजार एकोणीस मधली असली तरीही ते दोन हजार वीस हे वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष म्हणून ते सेलिब्रेट करणार आहेत कोण तेलंगणा गव्हर्नमेंट त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ग्रेटर नोएडा जे की युपीमध्ये आहे या ठिकाणी राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केलेली आहे आणि याच्यासोबतच तुम्ही लक्षात घ्या की जे काही स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी आहे जे स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी आहे ते मणिपूर या राज्यामध्ये ती स्थापन करण्यात येणार आहे लक्षात घ्या त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की दोन हजार एकोणवीस हे वर्ष महात्मा गांधी कस्तुरबा गांधी आणि पी एस वॉरियर यांचे दीडसाव म्हणजे एकशे पन्नासावे जयंती वर्ष म्हणजे आहे म्हणजे की आता त्या आहे नाही तर आपण त्याला आता होते असं म्हणू शकतो कारण की आता दोन हे सध्या सुरू आहे ठीक आहे लक्षात घ्या की दोन हजार एकोणीसमध्ये महात्मा गांधी कस्तुरबा गांधी आणि पी एस वॉरियर यांचे एकशे पन्नासावे जयंती वर्ष साजरं करण्यात आलेलं होतं त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की मुंबई पुणे मार्गावरील वाढत्या वाहन संख्येमुळे मुंबई मुंबई पुणे मार्गावरील वाढत्या वाहन संख्येमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी एस टी महामंडळाने विजेवर धावणारी बस चालवण्याचा निर्णय घेतला असून त्या बसचे नाव शिवाई असे असणार असल्याचं येथे म्हटलेलं आहे आता आपल्याला माहीत आहे की जे काही विजेवर धावणाऱ्या ज्या काही बसेस आहेत त्या आता जवळपास इतर शहरांच्या मा माध्यमातून म्हणजे या इतर शहरांच्या जे काही प्रवास आहेत त्या प्रवासामध्ये आता त्या आपल्याला दिसत सुद्धा आहेत ठीक आहे त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही एक डिसेंबर दोन या तारखेपासून देशभरात राबवण्यात येत आहे लक्षात घ्या की जे जे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आहे ही एक डिसेंबर दोन हजार अठरा पासून सुरू करण्यात आलेली आहे ज्याच्या माध्यमातून जवळपास तीन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दोन दोन हजार रुपयाची मदत ही केली जाते आता पुढे म्हटलं आहे की मुंबई अहमदाबाद कानपूर लक्षात घ्या मुंबई अहमदाबाद आणि कानपूर या तीन शहरांमध्ये भारतीय कौशल्य संस्था स्थापन करण्यासाठी कॅबिनेटने मंजुरी दिलेली आहे लक्षात घ्या कुठले तीन शहर आहेत ती मुंबई अहमदाबाद आणि कानपूर ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया पुढे म्हटलं आहे की देशातील पहिली खाजगी रेल्वे देशातील पहिली खाजगी रेल्वे तेजस एक्सप्रेस हे लखनौ ते दिल्ली या मार्गावर धावणार आहे ठीक आहे त्यानंतर फार्माथॉन जे फार्म फार्माथॉन आहे ह्या जगातील पहिल्या शेतकरी मॅरेथॉनचे आयोजन औरंगाबाद या ठिकाणी करण्यात आलेले आहे फार्माथॉन औरंगाबाद हे दोन शब्द जरी लक्षात ठेवले तरी मोर देन सफिशियंट आहे त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की दोन हजार एकोणवीस हे वर्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई गदी माडगुळकर आणि पु ल देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष आहे म्हणजे जवळपास त्यांना शंभर वर्ष पूर्ण झालेली असल्याचं येथे म्हटलेलं आहे लक्षात घ्या की आपण मागील स्लाईडवर बघितलं की 
दोन हजार एकोणीस हे वर्ष दोन हजार एकोणीस हे वर्ष महात्मा गांधी कस्तुरबा गांधी आणि पी एस वॉरियर यांच्यासाठीचे ते दीडशेवी जयंती वर्ष होते तर दोन हजार एकोणवीस हेच वर्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई गदी माडगुळकर आणि पु ल देशपांडे यांच्यासाठी म्हणजे जन्मशताब्दीचं वर्ष होतं हे तुम्ही लक्षात घ्या त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच एच पी सी एल आणि पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड म्हणजेच पी जी सी आय एल या कंपन्यांना महारत्न दर्जा प्राप्त झाला असून आता महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनीची एकूण संख्या दहा एवढी झालेली आहे लक्षात घ्या की आता आपल्याला एवढे डायरेक्ट प्रश्न सुद्धा विचारले जाऊ शकतात की महारत्न दर्जा प्राप्त असण्याची संख्या दहा आहे लक्षात ठेवा दहा आपला लक्षात ठेवा आणि आता नुकतंच कोणत्या दोन कंपन्यांना जाहीर झालं तर ते एच पी सी एल आणि पी जी सी आय एल या दोन कंपन्यांना आता महारत्न दर्जाचा म्हणजे महारत्न दर्जा मिळालेला आहे त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की इंडियन फिजिकल फेडरलिझम इंडियन फिजिकल फेडरलिझम या पुस्तकाचे लेखक वाय व्ही रेड्डी आहे याला तुम्ही स्टार करून ठेवा ठीक आहे कारण की हे वित्त आयोगाचे अध्यक्ष सुद्धा राहिलेले आहे त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की पिनाकी चंद्र घोष पिनाकी चंद्र घोष हे देशातील पहिले लोकपाल म्हणून निवड त्यांची झालेली आहे ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया पुढे म्हटलं आहे की लोकसभेच्या इतिहासातील सर्वात तरुण उमेदवार म्हणून चंद्राणी मुर्मू ज्या की बिजू जनता दल या पक्षाच्या त्या खासदार आहेत ज्या ओडिशा राज्यातील आहे आणि त्यांचं वय जेव्हा त्या निवडून आल्या तेव्हा त्यांचं वय पंचवीस वर्षे अकरा महिने आठ दिवस एवढं होत ठीक आहे कोण कोणत्या म्हणजे ते जे आहेत ना इतिहासातील सर्वात तरुण उमेदवार म्हणून त्यांची म्हणजे त्या निवडून आलेल्या आहेत त्यांचं नाव लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा चंद्रानी मुर्मू किंवा याला तुम्ही शॉर्टकट मध्ये ते सेम सुद्धा लक्षात ठेवू शकता ठीक आहे तर आता पुढे जाऊया मसाला कर्जरोखी जारी करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरलेले आहे कोणतं मसाला कर्जरोखी आता मसाला कर्जरोखे काय असतात हे आपल्याला आपण मागे सुद्धा डिस्कस केलेलं होतं ठीक आहे आता त्यावर आपण जास्त काही फारसं बोलू नये आता पुढे जाऊया की सागरी मत्स्य उत्पादनामध्ये आंध्र प्रदेश हे अग्रेसर राज्य असून महाराष्ट्राचा याच्यामध्ये चौथा क्रमांक लागतो आणि लक्षात घ्या की अंतर्गत मासेमारी आणि बहिर्गत मासेमारी मधला फरक लक्षात घ्या की अंतर्गत मासेमारीमध्ये आंध्र प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर तर सागरी मासेमारीमध्ये गुजरात हा पहिल्या क्रमांकावर आहे ठीक आहे तर आता पुढे जाऊया आता देशातील पहिला कचरा कॅफे देशातील पहिला कचरा कॅफे हा अंबेकापूर जे की छत्तीसगडमध्ये आहे येथे सुरू करण्यात आलेला असून शहराला प्लास्टिक मुक्त बनवणे हा त्या मागचा हेतू आहे लक्षात घ्या आपल्याला हेतू सुद्धा विचारतात म्हणून आपण ते हायलाईट केलेला आहे म्हणजे त्याला आपण बोल्ड केलेला आहे शहराला प्लास्टिक मुक्त बनवण्यासाठी छत्तीसगडमधील अंबापूर अंबिकापूर या शहरामध्ये देशातील पहिला कचरा कॅफे त्यांनी सुरू केलेला आहे त्यानंतर पी ए संगमा जे पी ए संगमा यांनी दोन हजार तेरामध्ये स्थापन केलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टीला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेला असून तो आता आठवा पक्ष ठरलेला आहे आणि त्या पक्षाचं जे काही राष्ट्रीय चिन्ह आहे ते पुस्तक आहे हे सुद्धा तुम्ही लक्षात घ्या आता याच्यामध्ये आपण जवळपास पाच फॅक्ट ह्या कव्हर केलेल्या आहेत की पी ए संगमा हे संस्थापक होते नॅशनल जी एन चे संस्थापक आहे पी ए संगमा कोणत्या आता एन पी एन पी पीची स्थापना दोन हजार तेरामध्ये झालेली आहे आणि एन पी पी हा आठवा पक्ष ठरलेला आहे ज्याला म्हणजे तो राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा त्याला मिळालेला आहे आणि या पक्षाचं चिन्ह हे पुस्तक आहे याला तुम्ही स्टार करून ठेवा ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया आता जगातील सर्वात लांब मिठाची गुहा ही इस्रायलमध्ये सापडलेली आहे तिचं नाव मलहम आहे जे की दहा किलोमीटर एवढी आहे त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की देशातील पहिले हत्तीसाठींचे रुग्णालय चुरमुरा जे जे की जिल्हा मथुरा उत्तर प्रदेश येथे स्थापन करण्यात आलेलं आहे लक्षात घ्या की देशातील जे हत्तीसाठीचे जे रुग्णालय आहे ते चुरमुरा जे मथुरेमध्ये आहे तिथे उत्तर प्रदेशमध्ये ते स्थापन करण्यात आलेले आहे आणि याच्या दुसरी फॅक्ट याच्याशी संबंधित एक दुसरी फॅक्ट लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये हत्तींसाठीचे पुनर्वसन केंद्र लक्षात घ्या की हत्तीसाठींचे पुनर्वसन केंद्र हे केरळ येथील तिरु तिरुअनंतपुरम मधील जे काही कोटूर शहर आहे तेथे ते पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे ठीक आहे त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जित करणारा देश आहे भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सीओ टू उत्सर्जित करणारा देश असून पहिल्या ज्या तीन तीन क्रमांकावर देश आहेत त्याच्यामध्ये चीन अमेरिका युरोपियन युनियन आणि चौथ्या क्रमांकावर भारत तर पाचव्या क्रमांकावर रशिया हा देश आहे एवढी सुद्धा तुम्ही लक्षात असू द्या त्यानंतर आपण पुढे जाऊया आता अंकुशराव कदम यांच्या मामाचा गाव 
अंकुशराव कदम यांच्या मामाचा गाव आधारावर देशातील पहिले इल्युजन म्युझियम हे औरंगाबाद येथे उभारण्यात आलेले आहे ठीक आहे त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरण क्षम ऊर्जा मंत्रालयाने महासागरी ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा असल्याचे घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये भरती प्लाट व सागरी औष्णिक ऊर्जा यांचं रूपांतर केले जाते आता लक्षात या की हे आता यावर प्रश्न तुम्हाला असा डायरेक्ट विचारणार नाही की महासागरी ऊर्जांना अक्षय ऊर्जा असे म्हणतात हे स्टेटमेंट असं डायरेक्ट तुम्हाला देतील की महासागरी ऊर्जाला अक्षय ऊर्जा असे म्हणतात ठीक आहे तर हे विधान बरोबर राहील ठीक आहे आणखी असं विचारू शकतात की अक्षय ऊर्जामध्ये खालीलपैकी कोणकोणत्या ऊर्जांचा समावेश होतो त्याच्यामध्ये जसं तुम्हाला देतील सौर ऊर्जा ठीक आहे सोलार म्हणजे सौर ऊर्जा देतील त्यानंतर त्या पवन चक्की निर्म पवन चक्कींच्या माध्यमातून जे काही ऊर्जा येतील ते ऑप्शन देतील त्यानंतर महासागरी ऊर्जा असं सुद्धा ऑप्शन देतील तर महासागरी ऊर्जेचा सुद्धा अक्षय ऊर्जेमध्ये समावेश होणार असल्याचं इथे आता तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ठीक आहे तर आता आपण पुढे जाऊया आता पुढे म्हटलं आहे की मुंबईची आरोही पंडित मुंबईची आरोही पंडित ही लाईट स्पोर्ट एअरक्राफ्ट मधून एकट्याने महासागर पार करणारी जगातील पहिली महिला त्या ठरलेल्या आहेत कोण आरोही पंडित त्यानंतर पुढे म्हटलंय की भारतीय वायुसेनेच्या विंग कमांडर शालिजा धामी ही भारताची पहिली महिला फ्लाईट कमांडर बनलेली आहे त्यानंतर जगामध्ये पहिल्यांदा हवामान आणीबाणी घोषित करणारे ब्रिटन हे पहिला देश असून आयर्लंड हा दुसरा देश ठरलेला आहे लक्षात या की जगामध्ये पहिल्यांदा ब्रिटन या देशाने हवामान आणीबाणी ही घोषित केली होती आणि दुसऱ्यांदा आयर्लंड म्हणजे जगामध्ये फक्त असे दोनच हे देश आहेत ज्यांनी हवामान आणीबाणी ही घोषित केलेली होती त्यानंतर पुढे म्हटलंय की कोकण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मुंबई ते रत्नागिरी या दरम्यान जल पर्यटन सेवेला प्रारंभ झालेला असून यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रूजचे नाव एम एस कर्णिका असे आहे लक्षात घ्या की जे कोकण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी याच्यातील जे कोकण आणि कर्णिका हे दोन अल्फाबेट हे कॉमन आहेत के के या या ज्या हे ट्रिक वापरून सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकता आणि आपण मागे सुद्धा एम एस कर्णिकाशी संबंधित एक न्यूज कव्हर केलेली होती ज्याच्यामध्ये जे की या एम एस कर्णिकावर जे जवळपास तीन टन सोन्याचं जे एक्झिबिशन लागलेलं होतं ज्याच्या माध्यमातून त्यांनी तो तीन दिवसाचा दौरा हा केलेला होता त्यानंतर म्हटलं आहे की जागतिक दारिद्र्य निर्मूलनासाठी प्रायोगिक दृष्टिकोन जागतिक दारिद्र्य निर्मूलनासाठी प्रायोगिक दृष्टिकोन या विषयावरील संशोधनासाठी दोन हजार एकोणवीसचा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार हा अभिजित बॅनर्जी जे भारतीय वंशाचे अमेरिकी नागरिक आहेत आणि त्यांच्या पत्नी एस्तर डफ्लो आणि सोबतच मायकेल क्रेमर यांना तो मिळालेला आहे ठीक आहे तर आता सो पुढे जाऊया की एक जानेवारी दोन हजार एकवीस नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी न देण्याचा निर्णय आसाम या राज्य सरकारने घेतलेला आहे लक्षात दे की हे तारीख महत्वाची आहे की एक जानेवारी दोन हजार एकवीस नंतर ती योजना सुरू होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे जर दोन हजार एकवीस नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य असतील तर कोणत्याही व्यक्तीला हा न सरकारी नोकरीमध्ये ते त्याचा समावेश ते करणार नसतात ते म्हटलेलं आहे त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने कन्या सुमंगल योजना सुरू केलेली आहे ज्या अंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला पंधरा हजार रुपयाची मदत ही देण्यात येणार असल्याचं म्हटलेलं आहे आता यावर असे प्रश्न विचारू शकतात की जे कन्या सुमंगल योजना ही कोणत्या राज्य सरकारने सुरू केलेली आहे हे आपल्याला जोडालावामध्ये किंवा वनडाय स्टेटमेंटमध्ये सुद्धा विचारली जाऊ शकतात त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे की अमेरिकेने भारत आणि स्वित्झर्लंडला चलन व्यवहारात संबंधीच्या देखरेख यादीतून म्हणजेच त्याला आपण करन्सी मॉनिटरिंग लिस्ट असं म्हणतो त्या लिस्टमधून अमेरिकेने भारत आणि स्वित्झर्लंडला बाहेर काढलेले आहे आणि सोबतच आपल्याला माहिती आहे की जे जी एस पी आहे जी एस पीमधून इंडिया आणि तर्की तुर्की किंवा टर्की काही म्हणा या दोन्ही देशांना या जी एस पीच्या कॅटेगरीतून अमेरिकेने बाहेर काढलेले आहे ठीक आहे त्याचा फटका हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला आहे आपल्याला दिसतेच आहे ठीक आहे तर आता आपल्या स्क्रीनवर जे काही युद्धाभ्यासाची आपण लिस्ट घेतली आहे या लिस्टचा तुम्ही एक स्क्रीनशॉट घ्या किंवा तुमच्या वयमध्ये ते तुम्ही हाताने लिहून लिहिलं तरी चालेल ठीक आहे आता यातील जे काही सर्वात महत्वाचे म्हणजे जे भारत आणि फ्रान्स दरम्यानच्या ज्या काही एक्सरसाईज आहेत त्या तुम्ही चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा ज्याच्यामध्ये जे वरुण युद्ध सराव आहे ज्याच्यामध्ये नौदलाचे जे काही जे नौदलाचे जे काही कर्मचारी असतात ते याच्यामध्ये भाग घेतात किंवा जवान म्हणता येईल त्याला ठीक आहे आणि महत्वाचं म्हणजे जे गरुडा युद्ध सराव आहे जो फार आणि फ्रान्सच्या दरम्यान होतो ज्याच्यामध्ये वायुदल पार्टिसिपेट करते त्यानंतर शक्ती हा जो युद्ध सराव आहे हा भारत फ्रान्सच्या दरम्यान होत असून तो 
बुधल जी कहीं आर्मी मैन है तो ये पार्टिसिपेट करनतर आखिर एक्स्ट्रा महती मे लक्षा गया कि जे अलनग तीन है जे मे तीसरी एक्सरसाइज होती जे कि भारत और ओमान या दोन देश पार पड़ेगी है तनतर बोल्ड कुरुक्षेत्र है भारत और सिंगापुर दरमियान पार पड़े है तनतर संप्रीति जी कि भारत बंग्लादेश दरमियान पार पड़ेगी है तनतर मित्रशक्ति भारत श्रीलंका तनतर मैत्री भारत थाईलैंड लक्षा गया कि मित्रशक्ति आ मैत्री या दोन दरमियान ये पार पड़ा इतने मटले है तनतर युद्धाभ्यास आ वज्रप्रहार है भारत आ अमेरिका दरमियान पार पड़ेगा है तनतर हैंड इन हैंड भारत चीन सूर्यकिरण भारत नेपाल इंद्रा ही भारत रशिया या दरमियान के युद्ध सराव पार पड़े अपन डिस्कस के लिए ठीक है लक्षा गया कि पूर्ण यहाँ तुम्हें एक तो स्क्रीनशॉट घया कि हाथ में लिखे तरी चले कि एकदा वीडियो मे रिवाइन करा ठीक है तो हा होता अपने वीडियो का शेवट आज का लेक्चर तुम्हारा कस वाटल ये तुम्हें मेरा कमेंट बॉक्स में नक्की कहवा वीडियो आवड़स लाइक करा शेयर करा तुम्हार मित्रांपर्त पोचने का प्रयत्न करा अच्छे वीडियो बढ़ने आम्च एम पी एस सी लक्ष चैनल ला सब्सक्राइब करा ठीक है आ महत्वाचे कि वीडियो तुम्हें आतापर्यंत शेवटपर्यंत पाला आडियोला लाइकसुद्धा के खरच तुम्हें मनापासन खूब खूब धन्यवाद देते आपका दिन शुभ जाओ